ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടാർക്കും ബ്രൂസ്ലി പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു മോഡൽ എക്സാമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർമാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മോഡൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയർമാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ചോദ്യങ്ങളായ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇരുപത്തി നാല് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാല് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമുള്ള എല്ലാവരും ഫയർ മാനും ഫയർ വുമൺ എക്സാമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് താഴെ കമ്മൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ നോക്കി ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി ഇ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർസാപ്പിർ ഈശോ എന്ന ക്രൈസ്തവ കച്ചവടക്കാരന് വേണാട് നാടുവാഴി നൽകിയ അവകാശം ഏതാണ് സി ഇ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർസാപ്പിർ ഈശോ എന്ന ക്രൈസ്തവ കച്ചവടക്കാരന് വേണാട് നാടുവാഴി നൽകിയ അവകാശം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജൂതശാസനം ഓപ്ഷൻ ബി തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം ഓപ്ഷൻ സി തിരുമണ്ണൂർ ശാസനം ഓപ്ഷൻ ഡി മുച്ചുത്തി പള്ളി ശാസനം ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ തരിസാപ്പള്ളി ശാസനമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തരിസാപ്പള്ളി ശാസനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വിദേശി ആരായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് പറ്റിയ ചോദ്യമാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കെടുത്ത ഏക വിദേശി ആരായിരുന്നു ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഹാർബി ശ്ലോകമാണ് ഓക്കെ ഹാർബി ശ്ലോകമാണ് ഏത് നദിയിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഏത് നദിയിലാണ് സത്തിലച്ച് നദിയിലാണ് ഓക്കെ അതുകൂടി ഓർക്കണം സത്തിലച്ച് നദിയിലാണ് സത്തിലച്ച് നദിയിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധ ഉദ്ദേശ്യ നദീജല പദ്ധതിയും ഫക്രാനങ്കിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധ ഉദ്ദേശ്യ നദീജല പദ്ധതി എന്ന് കെട്ടിയാൽ അത് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടാണ് അണക്കെട്ടാണ് ഇനി ഈ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ജലസംഭരണിയുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരെന്തോന്നാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അഥവാ ഫക്ര ഡാമിൻ്റെ ജലസംഭരണിയുടെ പേരാണ് ഏതാണ് ജലസംഭരണി അഥവാ റിസർവോയറിൻ്റെ പേരാണ് ഗോവിന്ദ് സാഗർ പി എസ് സി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫക്ര ഡാമിൻ്റെ ജലസംഭരണി റിസർവോയറിൻ്റെ പേരാണ് ഗോവിന്ദ് സാഗർ ഗോവിന്ദ് സാഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഗോവിന്ദ് സാഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിൻ്റെ പേര് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അൽ ഹിലാലാണോ അൽ ഹിലാലാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ഒരു പത്രമാണ് അൽ ഹിലാൽ അൽ ഹിലാൽ എങ്ങിന്ത്യാലാണ് എങ്ങിന്ത്യ എങ്ങിന്ത്യ നവജീവൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഹരിജൻ ഓക്കെ എന്താണ് അതായത് എങ്ങായിട്ടുള്ള എങ്ങായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ജീവൻ കാണും ഹരിജനായ ഹരിജന് നല്ല ജീവൻ കാണുമെന്ന് ഓർത്താൽ എങ്ങിന്ത്യ നവജീവൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഹരിജൻ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിയുടെയാണ് ഓക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയാണ് ഹരിജൻ എങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിജൻ എങ് ഇന്ത്യ എങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ എങ്ങായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലപോലെ ജീവൻ കാണുമെന്ന് ഓർത്താൽ എങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ അവർക്കൊരു ഒപ്പീനിയനും കാണും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കാണും അപ്പം ഹരിജൻ എങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ നവജീവൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയാണ് മൗലാൻ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെയാണ് അൽ ഹിലാൽ അൽ ഹിലാലും അൽ ബലാഹും ബലാഹും മൗലാൻ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെയാണ് ഓക്കെ അൽ ഹിലാൽ അൽ ബലാഹ് അൽ ബലാഹ് നമ്മുടെ ആനി ബസിൻ്റെ ഏതാണ് ആനി ബസിൻ്റെ ന്യൂ ഇന്ത്യയും കോമൺ മീലും ഓക്കെ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ മീൽ ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ മീൽ അതായത് നമ്മുടെ ആനി ബസൻ്റ് അല്ലേ ബസൻ്റ് ബസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അതിലെന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് 
ഏതാണ് മെൻഷേവിക് 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 പാർട്ടി നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മെൻ മെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളല്ലേ ആണുങ്ങൾ കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് പണ്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയണം നീ ആണല്ലേട എന്തിന് കരയണം അപ്പം അതാണ് മെൻഷേവിക് മെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പം മെൻഷേവിക്കിൻ്റെ മെന്നെടുക്കണം ആണ് ആണുങ്ങൾ കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് പണ്ട് മുതലേ എല്ലാവരും പറയും അപ്പം കരയാൻ പാടില്ല കെരൻസ്കി കെരൻസ്കി കരയരുത് കെരൻസ്കി അപ്പം മെൻഷേവിക് പാർട്ടി നേതൃത്വം നിലയിൽ കെരൻസ്കിയും അപ്പം അടുത്ത അടുത്ത അത് പറഞ്ഞാണ് ബോൾഷേവിക് മെൻഷേവിക്കും ബോൾഷേവിക്ക് അല്ലേ അപ്പം ബോൾഷേവിക്കാരായിരിക്കും ലെനിനും ആണ് ഓക്കെ മാറിപ്പോകില്ലല്ലോ മെൻഷേവിക്ക് ലെനിനും മെൻഷേവിക്ക് കെരൻസ്കിയും ബോൾഷേവിക്ക് ലെനിനും ആണ് ഇതിൽ മെൻഷേവിക്കാണ് മെൻഷേവിക്കാണ് അത് ആൺ ആണുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ആണുങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് മെൻഷേവിക്കുകളാണ് ന്യൂനപക്ഷവും ബോൾഷേവിക്കുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും ഭൂരിപക്ഷം അതായത് നമ്മുടെ റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു പാർട്ടി അതായത് റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പാർട്ടിയാണ് പിന്നീട് പിരിയണത് രണ്ടായിട്ട് പിരിയണം ഏതാണ് മെൻഷേവിക്കും ബോൾഷേവിക്കായിട്ടാണ് പിരിയണത് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മുടെ ലെനിൻ ലെനിൻ ബോൾഷേവിക്കിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മെൻഷേവിക്കിന് ഏതാണ് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി ഓക്കെ അഥവാ കെരൻസ്കി അലക്സാണ്ടർ കെരൻസിയാണ് മെൻഷേവിക്കിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അപ്പം റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയാണ് മെൻഷേവിക്ക് ബോൾഷേവിക്കായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഏതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഇല്യൂഷൻ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഇല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം അപ്പം ഷിൻഡേസ് ലിസ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടക്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടക്ടർ നമ്മുടെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ സിനിമയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കനാൽ ജനറേഷൻ കനാൽ ആൻഡ് ആഷസ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ജനറേഷൻ കനാൽ ആൻഡ് ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ആണ് എന്നാണ് മുഴുവൻ മേൻ ഓക്കെ ജനറേഷൻ കനാൽ ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ പേര് അതും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുപോലെ ഷിൻഡേസ് ലിസ്റ്റ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നെ ഹിരോഷിമ മോൺ അമോർ എന്നൊരു സിനിമ ഹിരോഷിമ എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്നാൽ ബ്രിഡ്ജോൺ റിവർ കോയ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ റിവർ കോയ് ഈ കോയാണ് ഓക്കെ ദി ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ റിവർ കോയ് അതും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഷിൻഡേസ് ലിസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കനാൽ ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഹിരോഷിമ മോൺ അമോർ ദി ബ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദി റിവർ കോയ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടക്ടർ ഇത് ഇത്രയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായു മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പാതിര സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം എന്നാണ് പാതിരാ സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് ടൊറൻറ്റോ ഹർമൻ ഫെറ്റ് മോണ്ട്രിയൽ ഓസ്ലോ ഏതാണ് പാതിരാ സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം സ്ഥലം ഏതാണ് ആറ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഹർമർ ഹമർ ഹമർ ഫെറ്റ് സോറിയാണ് ഹമർ ഹമർ ഫെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹമർ ഹമർ ഫെറ്റ് ആണ് പാതിരാ സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഹമർ ഫെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അത് നോർവേ ആണ് കേട്ടോ നോർവേ ആണ് പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർവേ ആണ് അതുപോലെ ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാട് ഏതാണ് ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാട് നമ്മുടെ ജപ്പാൻ ആണ് ഓക്കെ ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാട് ജപ്പാൻ ആണ് പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട് നോർവേ ആണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് ഏതാണ് ഇടിമിന്നൽ ഫൂട്ടാൻ ആണ് ഫൂട്ടാൻ ആണ് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് ഫൂട്ടാൻ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് ഫൂട്ടാൻ ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ നഗരം ഏതാണ് പാരീസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നഗരം പാരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർവേ ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാട് ജപ്പാൻ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ നാട് ഫൂട്ടാൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നഗരം പാരീസ് മണ്ണിൻ്റെ നാട് കാനഡയാണ് ഓക്കെ മണ്ണിൻ്റെ നാട്
ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം കടസ്ട്രൽ ധരാതലീയ ചുവർ ഭൂപടങ്ങൾ അറ്റ്ലസ് ഭൂപടങ്ങൾ ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങളാണ് ഈ കടസ്ട്രൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് പ്രാദേശിക ഭൂസ്വത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭൂസ്വത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നാണ് കടസ്ട്രൽ എന്നൊരു വേർഡിൻ്റെ തന്നെ മീനിങ് ഓക്കെ നമ്മളെ പാടങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ അതിരുവുകളുടെ അതിരുകളും അതുപോലെ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഓക്കെ കടസ്ട്രൽ ഭൂപടം ഒരു വലിയ തോത് ഭൂപടനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുകൂടി ഓർക്കണം കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഒരു വലിയ തോത് ഭൂപടത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഒരു വലിയ തോത് ഭൂപടത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ഭൂപടങ്ങൾ അതായത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വില്ലേജ് മാപ്പുകളൊക്കെ ഏതാണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജി പി എസിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത ഗതിനിർണയ സംവിധാനം ഏതാണ് ജി പി എസിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ആണ് ഓക്കെ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ആണ് ജി പി എസിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത ഗതിനിർണയ സംവിധാനം പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂലന്നൂർ 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 പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം പാലക്കാട് ഇടുക്കി കൊല്ലം ഏതാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഏത് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് അതുപോലെ കുഞ്ചൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മൃതി വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സ്മൃതി വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ചൂലന്നൂരിലാണ് കെ 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 നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം അതുപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മൃതി വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചൂലന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാഥമിക പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ബാങ്കിങ് ഖനനം ഏതാണ് പ്രാഥമിക മേഖല പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഖനനമാണ് ഖനനമാണ് ഖനനം കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ ഖനനം കോറികൾ പിന്നെ മത്സ്യബന്ധനം വനപരിപാലനം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ പറഞ്ഞത് കൃഷി ഖനനം മത്സ്യബന്ധനം വനപരിപാലനം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി മേഖലയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണമൊക്കെ സെക്കൻഡറി മേഖലയാണ് കേട്ടോ വ്യവസായം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം കെട്ടിട നിർമ്മാണനം അതുപോലെ വേറെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് വാതക ജലവിതരണം ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് സോറി സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് വ്യവസായം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം കെട്ടിട നിർമ്മാണം ബാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വാതക ജല വിതരണം ഇവയൊക്കെ ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ഈ ദ്വിതീയ മേഖല അഥവാ സെക്കൻഡറി മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെക്ടറിലുണ്ടല്ലോ അതായത് പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവ അവ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ദ്വിതീയ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ആ മേഖലയെന്നാണ് നമ്മൾ ദ്വിതീയ മേ മേഖല എന്ന് പറയണത് ഇനി അടുത്തുള്ള നമ്മൾ ടെർ ഇത് തൃതീയ മേഖല ഓക്കെ തൃതീയ മേഖല തൃതീയ മൂന്നാമത്തെ മേഖല തൃതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖലയിൽ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ വ്യാപാരം ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ ബിസിനസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗതാഗതം ഹോട്ടൽ ബാങ്കിങ് സാമൂഹ്യ സേവനം ഇതൊക്കെ തൃതീയ സെക്ടറിൽ പറഞ്ഞാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിതരണം
മൈറ്റോ കോൺട്രയിൽ വെച്ച് ഏത് ഘട്ടമാണ് കോശശ്വസനത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടമാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ക്രബ്സ് പരിവൃത്തിയാണ് ക്രബ്സ് പരിവൃത്തിയാണ് എന്താണ് മൈറ്റോ കോൺട്രയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോശശ്വസന രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്ലൈക്കോസിസ് ഗ്ലൈക്ലോസിസ് പിന്നെ ക്രബ്സ് പരിവൃത്തിയാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ അനിവാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ല വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് ഓക്സിജൻ വേണമെന്നില്ല ക്രബ്സ് പരിവർത്തിക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ചോദ്യം എന്നാണ് നവംബർ ഒന്ന് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് ലോക പ്രമേഹ ദിനം ഏതാണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നവംബർ പതിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുത വാട്ടത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി കുരുമുളകിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുത വാട്ടത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി പ്രോട്ടസോവ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസ് ഏതാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുത വാട്ടത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഫംഗസ് രോഗമാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിൻ്റെ തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പ് ചീയൽ ഇതൊക്കെ ഫംഗസ് രോഗങ്ങളാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടം തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പ് ചീയൽ ഇതൊക്കെ ഫംഗസ് രോഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെൽച്ചെടിയിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ബ്ലൈറ്റ് രോഗം ബ്ലൈറ്റ് രോഗം നെൽച്ചെടിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലൈറ്റ് രോഗമാണ് ഇത് ഏതെന്ന് കേട്ടുന്നത് ഈ ബായിലെന്നാണ് ഏതാണ് ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് നെൽച്ചെടിയിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം അതുപോലെ തന്നെ വഴുതന ഉണ്ടല്ലോ വഴുതന വഴുതനയിൽ പറഞ്ഞ വാട്ട രോഗം ഉണ്ടല്ലോ വഴുതനയിൽ പറഞ്ഞ വാട്ട രോഗവും ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് അപ്പം ആ രണ്ട് രോഗം നോക്കിയാൽ നെൽച്ചെടിയിൽ പറഞ്ഞ ബ്ലൈറ്റ് രോഗവും വഴുതനയിൽ പറഞ്ഞ വാട്ട രോഗവും ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടം തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പ് ചീയൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മുഖ ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ട കൃഷി രീതിയാണ് മുഖ മുഖ ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ട കൃഷി രീതിയാണ് സെറി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ ഏതാണ് മുഖ ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ മുഖ ഒരു വേണേ ഒരു ക്ലൂ തരാം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് പറഞ്ഞു പറ ഏതാണ് മുഖ ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെറി കൾച്ചറാണ് ഓക്കെ സെറി കൾച്ചർ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പട്ടുനൂൽ കൃഷി പട്ടുനൂൽ കൃഷി സെറി കൾച്ചറാണ് സെറി കൾച്ചറാണ് പട്ടുനൂൽ കൃഷി എപ്പി കൾച്ചർ എന്തോന്നാണ് എപ്പി കൾച്ചർ തേനീച്ച വളർത്തലാണ് എപ്പി കൾച്ചർ തേനീച്ച വളർത്തലാണ് തേനീച്ച വളർത്തലാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്തോന്നാണ് മുയലാണ് ഓക്കെ മുയലിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ മുയലിൻ്റെ കൃഷി കൃഷിയാണ് പിസി കൾച്ചർ എന്തോന്നാണ് മത്സ്യ കൃഷിയാണ് ഓക്കെ മത്സ്യ കൃഷിയാണ് ഫിഷ് കൾട്ടിവേഷൻ മത്സ്യ കൃഷിയാണ് പിസി കൃഷി പിസി കൾച്ചർ അപ്പോൾ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുനൂൽ പുഴാണ് പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേനീച്ച വളർത്തൽ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മുയലാണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ ഏതാണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ മത്സ്യ കൃഷിയാണ് മത്സ്യ കൃഷിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യ ചോദ്യമാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഐ സോ എ ഡേഷ് ഓഫ് ബീസ് നമ്മുടെ കോമ്പോഡ് വേർഡ് ഏതെന്നാണ് ഐ സോ എ ഡേഷ് ഓഫ് ബീസ് ഏതാണ് സ്റ്റാക്കാണ് ബാൻഡാണ് സോമാണ് പ്രൈഡാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം ഐ സോ എ ഡേഷ് ഓഫ് ബീസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സോമാണ് അറുപത്തി ഏഴ് അഥവാ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സിനോണിമം ഫോർ വേറി കറക്റ്റ് സിനോണിമം ഫോർ വേറി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ടയേർഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടയേർഡ് ആണ് അറുപത്തി എട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേൾഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാണ് ഹാൻഡ് കർ ചീഫിൻ്റെ ഏതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹാൻഡ് കർ ചീഫ് ആണ് ഓക്കെ എച്ച് ഇ എൻ ഡി ഹാൻഡ് കർ കർ ചീഫ് സി എച്ച് ഐ
and ability to make good judgments and take good decisions. ये दाना ऑप्शन ये दाना उत्तरम ऑप्शन ए आना क्यों आक्यू में ना ना क्यों में ना ना दाई कुछ आग्रह बुद्धि और लावन अंगने क्या नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ आग्रह बुद्धि इधर बता मत चोद याना वाइल वाकिंग इन द पार्क आई डेश एंड ओल्ड फ्रंट करेक्ट ये दाना फ्राइसल वर्ब आना वाइल वाकिंग इन द पार्क आई डेश एंड ओल्ड फ्रंट ये दाना ऑप्शन ऑप्शन डी आने के ही मैक्रोस आने के ही मैक्रोस के ही मैक्रोस इन दाने मीनिंग उरे अनएक्सपेक्टेड राइट उरे आला कारण उनका अंगन उरे मीनिंग आना के बाइल वाकिंग इन दी पार्क आई के ही मैक्रोस आने ओल्ड फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड आना इडिबत्ती उन्ना मत्ते चोदिया ना प्रदर्शित क्यों ना बन इन दा वाक किंडे ये दाना इडिबत्ती ओन्नु ऑप्शन ऑप्शन सी आना के प्रदिष्टा प आना प्रदिष्टा बगन आना के प्रदिष्टा बगन आना प्रदिष्टी क्यों नवन इन्ह वाक्य दो जब पदम प्रदिष्टा बगन इडिबत्ती रंडा मध्य चोदी आना तिक्तम इन्ह इन्दे विभरी द पदम इन्ह ऑपोस्टी वेड़े द ना तिक्तम इन्ह इन्दे विभरी द पदम ये दान Nak kerja yang tiktaan itu form, tiktaan itu form, madura itu form, anak ke option D an. Ini betul mana mesti cody an? Jeneni bidam, bigrehi kuwa. Jeneni bidam, bigrehi kuwa. Ini adalah jeneni bidam. Jeneni bidam, bigrehi kum bol. ये दान ऑप्शन ए है ना कि जनेंगलाल निबिड़ा माये द जनेंगलाल जन निबिड़ा जनेंगलाल निबिड़ा माये दान जन निबिड़ा के इडिबत्ती नाला मध्य चोदी आना तज्जी बिड़ा पीड़ित चेदुगा तज्जी बिड़ा पीड़ित चेदुगा ये दान ऑप्शन बी आना तात प्लस जी बिड़ा माना तात प्लस जी बिड़ा माना तात जी बिड़ा � दानम परियाय बताइए दाना दानो दानो परियाय पदम इर दाना है ना ये दानो ऑप्शन ये दिन टे परियाय पदम आना ऑप्शन सी आना हमने मरी फूमी डे परियाय पदम आना स्पेशल टॉपिक इन्टे अंची जो दिंगला ने इधर बत्ती आराम दे चोदियम यूनिट मास सोल्ला और ये वस्तु बिंदे उष्मावु और डिग्री सेल्सियस उयर्तन ये दाना विशिष्ट ताबड़ाई दा ताबड़ाई दा जलन अपरिधि जलनोष मावु ये दाना उरी वस्तु ने उष्ण मावु उरी डिग्री सेल्सियस उयर्तु आने आवश्यक माय ताबत्ते डालवाने ऑप्शन ए आनो के विशिष्ट ताबड़ाई दा विशिष्ट ताबड़ाई दा इडिबत्ती ए राम बत्ते चोदी आनम जलन अतिनम कारण माय खड़ मार्क के ना शेडी आया वा ऐड ना ना स्टारवेशन स्मॉथरिंग कोलिंग ऐड ना उन्नम डंड डंडम मोनम उन्नम मोनम ऑप्शन सी मुगले ल पर ऐन्या वे इल्ला ऐड ना उत्तर हम शेडी आया वा तेरने डर का ना ना पीएसी एट्री के ना दे ऐड ना ऑप्शन सी आना ओके मुगले ल पार्ने वाले इल्ला उन्नम डंडे मोन नोट अपन जोलने अतिने कारण माय खड़गंगले एडिस्टाने माय की अग्नि शामन अब नारतन अतिने आय अवलम बिकिन्दा मार्गंगले ल प्रधान फट्टे आना स्टारवेशन स्टारवेशन स्मॉथरिंग स्मॉथरिंग कोलिंग ओके इडिबत्ती एट्टा मत्ते चोदियाना चुड़े चेयर माध्यमम आवश्य मिला था ये दाना ऑप्शन बी आना के विगत ना माना रेडिएशन आना इधर बत्ती उम्बदा मत चोदियम 
അവസ്ഥാ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റ് മാസുള്ള പദാർത്ഥത്തിന് ആവശ്യമായ താപകത്തെ ഡേഷ് എന്ന് പറയുന്നു അവസ്ഥാ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള പദാർത്ഥത്തിന് ആവശ്യമായ താപകത്തെ ഡേഷ് എന്ന് പറയുന്നു തിളനില ദ്രവണാങ്ക താപദാരിത ലീനത ലീനതാപം ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലീനതാപമാണ് ഒക്കെ അപ്പം അവസ്ഥാ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള പദാർത്ഥത്തിന് ആവശ്യമായ താപകത്തെ ലീനതാപം എന്ന് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജ്വലന ത്രികോണം ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രകാരം ജ്വലനം നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ചൂടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് താപം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഇന്ധനം ഏതാണ് ഏതാണ് ആവശ്യമായത് ജ്വലനം നടക്കാൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് താപം അതുപോലെ ഓക്സിജൻ പിന്നെ ഇന്ധനം ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം മറ്റൊരു മോഡൽ എക്സാമായിട്ട് നമുക്ക്